सो अकॉर्डिंग दिस तुम्हाला सगळ्यांना आता समजलं असेल की कॅशकडिंग ड्रॉपडाऊन जे आहे त्या तीन एपीआय वर काम करणार आहे ठीक आहे तर आपण तो प्रोजेक्ट जो आहे तो ओपन करून घेऊया जो महिंद्राचा प्रोजेक्ट होता त्याच्यामध्ये त्याच्यापैकी कुठला आहे महिंद्राचा प्रोजेक्ट युजर मॅनेजमेंट तर आपली जी काही सर्व्हिस आहे सर्व्हिस जी आहे तर युजर सर्व्हिस आपण बनवलेली आहे का याच्यामध्ये ऑलरेडी नाही बनवायची बाकी कदाचित बनवली नाही युजर शेड मध्ये सर्व्हिसेस नाही बनवली वाटते याच्यामध्ये मी आय बिलीव्ह मला बनवावी लागेल का ना शेड कंपनीत शेड मध्ये बनवून देतो बाकीच मी काही स्टोअर करणार नाही तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये करून घ्या एन जी जी एस आणि शेड मध्ये स्लॅश सर्व्हिसेस नावाचा फोल्डर बनवत आहे आणि त्याच्यामध्ये युजर नावाचे जे आहे किंवा महेंद्र तू तुझा कोड पुश करतो का एकदा म्हणजे परत घेतोय तू सर्व्हिसेस वगैरे बनवला असेल ना हो सर पण मी शेअर्ड मध्ये नाही बनवला आहे मी युजर मध्येच बनवली आहे मला दिसत नाही आहे तू पुश कर चालेल मला काय हरकत नाही तू पुश करेल ना मी घेतो लगेच कोड पोस्टमॅन ला मी ओपन करतो आणि सगळ्यात अगोदर तीन एपीआय आपल्याला पेच करायचे आहेत गेट कंट्रीज वाली एपीआय आहे कुठली मेथड आहे ही गेट मेथड गेट मेथड आहे तर यायचं आपलं तीन मेथड बनवून घेऊया गेट कंट्रीज करून घेऊया रिटर्न करूया इथून डेटा एस टी टी पी डॉट गेट हे फंक्शन आहे आणि इथे अगेन याला कॉपी करूया कॉपी आणि ती मला बेस यु आर एल जी आहे ती युज करायची तर तुम्ही बेस यु आर एल जी आहे ती युज करू शकता आपण इन्व्हायरमेंट मध्ये गेल्याच्या नंतर आता सध्या माझं डेवची इन्व्हायरमेंट ऑलरेडी महिंद्रने बनवलेली आहे तर मी इथे आता तो युज करून घेऊया बेस यु आर एल बेस यु आर एल आणि इथे ती यु आर एल जी टाकून देतो बेस यु आर एल कंट्रीज बेस यु आर एल मध्ये येत नाही एवढा जो पार्ट आहे तो बेस यु आर एल मध्ये येऊन जाईल मी सेव्ह करतो इथे कॉमा लिहूया आणि इथे लिहूया डेव ठीक आहे डेव लिहितो मी इथे आणि ही जी काही की आहे ही जी की आहे की सुद्धा इथे असणं गरजेचं आहे कुठे एन्व्हायरमेंट मध्ये असं जेणेकरून सगळीकडे आता इथे कदाचित कुठली पण असू शकते तुमची ऍज पर द मी इथे लिहितो मी इथे लिहितो फक्त दिस इज डिफॉल्ट ई एन वी जस्ट असं लिहून घेतो मी बेसिक वारेल जायचं म्हणजे आपल्याला कळेल की बाबा आपण ही नाही घेत आहेत आपण देवची घेतो त्याच्यानंतर इथे आपण बेस युआर एल नावाचा एक व्हेरिएबल घेऊया बेस पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला इम्पोर्ट करावं लागेल ना तर इम्पोर्ट करण्यासाठी इम्पोर्ट आणि एन्व्हायरमेंट जे आहे ते घ्यायचं आहे आणि कुठलं घ्यायचं आहे बेसिक वाला घ्यायचं आहे ठीक आहे घेतलं त्याला आणि इथे आपण डिक्लेअर करूया तुम्हाला जसं करायचं तसं बेस अंडरस्कोर युआर एल हा तुमचा लोकल व्हेरिएबल आहे आणि इथे एन्व्हायरमेंट जो आहे एन्व्हायरमेंट डॉट तुम्हाला इथे बेस यु आर एल तो ऑप्शन येऊन गेला तर आता हे जे काही बेस यु आर एल आहे मी इथे टिकच साईन पास करतो डॉलर आणि इथे तो जो काही महा माझा लोकल व्हेरिएबल आहे पण त्याच्यामध्ये डेटा जो येतोय तो एन्व्हायरमेंट मधून येईल आणि त्याच्यानंतर स्लॅश काय आहे दुसरं स्लॅश नंतर तर ते आहे माझं कंट्रीज मी याला कॉपी करतो पेस्ट करून घेतो ठीक आहे आता याने बेसी वर काय कॅन नॉट फाईंड बेस ऑफ यू मीन दॅट इन्स्टन्स मेंबर येस तर मग इन्स्टन्स मेंबर म्हणजे देस वापरावं लागेल असं तर मी याला देस वापरतो तर अशा पद्धतीने जे आहे मी हे गेट कंट्रीजचं माझं काम झालं गेट कंट्रीजच्या नंतर मला तुम्ही सांगा की गेट कंट्रीजच्या नंतर दुसरं काय करणार आहोत गेट काय काय करणार आहोत 
बाय स्टेट्स बाय कंट्री ऐसी आई डी ने कंट्री का जो आई डी है आणि तो आई डी जो आहे आपल्याला पाठवा घ्यावा लागेल कुठून तरी जसं की जे स्टेट बाय कंट्री आय डी आणि स्टेटच्या नंतर असा आय डी येणार आहे ही एक व्हॅल्यू तर त्याच्यासाठी काय करणार होत आपण इथे मी चांगलं नाव लिहितो असं कंट्रीचा आय डी आणि यु आर एल पण नीट करून घेऊया आपण जस्ट स्टेट थोड़स बैकग्राउंड काम कर म्यूट करा तो ठीक है स्टेट स्टेट स्लैश स्लैश क्लोज ठीक है थोड़स म्यूट लगा म्यूट बैकग्राउंड नॉइज ठीक है कॉपी पेस्ट गेट सिटी बाय स्टेट आईडी गेट सिटी गेट बाय एनी डाउट विचार कई डाउट कन्फ्यूजन है गेट कंट्रीज ऑल डेटा गेट स्टेट बाय कंट्री आई डी ऑल डेटा एपीआई सीम्पल एपीआई जो है कॉल के मस्त पैकी टिक पे आप जो इन्वायरमेंट वेरिएबल रीडिंग च काम होते ही अपन इन्वायरमेंट वेरिएबल च काम रीड के लिए बेस वाइज सो नाउ टच टर्न कि आता अपन ये अपने कुछ पाजे तीन ही एपीआई तर ह्या आपल्याला पाहिजे रजिस्ट्रेशन मध्ये पाहिजे ऑब्व्हियसली तिथे आपल्याला सगळं रीड करायचं तर युजर मध्ये जाऊया आपण पेजेस मध्ये आणि रजिस्ट्रेशन मध्ये आपण आणि इथे आपण तू बहुत करून हा युजर सर्व्हिस इंजेक्ट केलेली आहे ऑलरेडी तर मी येतो की युजर सर्व्हिस युजर सर्व्हिस डॉट गेट कोणती कोणती मेथड कॉल करायची मला कुठला फंक्शन कॉल करायचा आहे गेट कंट्री गेट कंट्री त्याला आणि त्याला करून बघा सबस्क्राईब सबस्क्राईब केलं करून घेतलं कि आपल्याला जो कंट्रीजचा डेटा आहे तो मिळेल इथे आपल्याकडे सो लक्स इथे आपण बघूया आणि हे ज्या काही कंट्रीज आहेत त्या आपण बघूया इथे वेरिएबल घेऊया कारण आपल्या तिकडे वापरायचं आहे ना म्हणून कंट्रीज इथे आता आपण करूया सिम्पल आहे कंट्रीज इक्वल टू स्पेस आणि झाला तर एरस
Taking it up, no? Take it out. Okay. The service. Then the service to talk. Put the HE theater. Response. Response. So it's equal to response. Okay. Now, wait. So it's parameter. So ID. Your service city right? Yes, that's it. Function Jai, this service function पर ये तेरा कॉल करना ही थी एनजी ऑन इट में देखा कारण कि जब लोड डाला देवास तो आला पाई जब मान भी देखते हैं फ्रेस सेट ये फंक्शन ही तो कॉल होना ओके फाइन वो गता हाँ जो डेटा है लोड तो डाला पर अजूने ही तुम्हें डिस्प्ले के लिए लाना ही है मतलब एसटी में लाभ वाला बाइंड के लिए नहीं है वाला आनी बाइंड करूँ गया है चलता है, so बाइंड करूँ गया है, ये थे महिंद्र ने आशा पद्धति ने ये जब जो बनाया से केले ला है, आने तो भी सही नहीं है बनाया से, ठीक है, but आशा पढ़े आपने आशा नहीं कराया था, see तो सर कराया था वहाँ तो multiple data गेन है सटीक आप इतना वो करते हो ये country में दी दूँगी या ये city में दी था ठीक है थैंक यू महेंद्र आवाज येतो तो वाजा उठे आता है जाला सिटी कंट्री नहीं सर ते सेकंड वाला जाए ते सेकंड वाला मजा से सर सेकंड वाला जाए ते फक्त नाव चेंज कराई चाहिए ओके ओके okay, okay, मजा सामने ये आए ये कंट्री आए का नहीं नहीं ये जा खाली ये जा खाली सर ना फॉर्म ग्रुप आनी तब लाइन नंबर सांग मजा आह नाइनटीन हाँ नाइनटीन हाँ सब ठीक है ये वाला है ना 
पण याला सिटी आय डी आहे रे हा ते ते सर बाय मिस्टेक झालं ते चेंज करायचं मी करून घेतो बाय इथे मला करायचं ऑप्शन मध्ये काय करायचं आपल्याला व्हॅल्यू तर आपल्याला पाहिजे इथे की बाइंड करायची आणि इथे आपल्याला देशांचे नाव दाखवायचे म्हणजे व्हॅल्यू बाइंड करायची आणि ऑब्विसली मल्टिपल असेल तर आपण शिकलेलो आहोत की एन जी फॉर जो आहे तो युज करायचा ठीक आहे दुसरं काय करत आहे का मी इथे एन जी फॉर काय करावं लागतं इथे लेट एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करा कंट्री नाव काय कुठल्याही नावाचा करू शकता पण मी कंट्री केला ऑफ आणि तिकडे मी जो बनवलेला आहे लोकल व्हेरिएबल जो टी एस मध्ये काय नावाचा बनवलेला आहे ज्याच्यामध्ये कंट्री असणार आहे तर कंट्रीज अनेक वचन घेतलेलं आहे मी असं आणि हा व्हेरिएबल एक वचन आहे म्हणजे कंट्री एक देश तर इथे फक्त आता की पेअर मध्ये डेटा येतोय ना त्याच्यामुळे पाईप द्यायचं आणि जस्ट इथे तुम्हाला की व्हॅल्यू असं लिहायचं आहे ओके जस्ट एवढं आता की जी आहे ती तुम्हाला इथे बाइंड करायची की कुठे बाइंड करायची हे तुम्हाला व्हॅल्यूला बाइंड करायची मग हा व्हॅल्यू अट्रीब्यूट जो आहे तो बाइंड करून घ्या आणि इथे तुम्हाला जे आहे तुम्हाला अशा पद्धतीने कंट्री मधला जो काही की आहे जसं की कंट्री आहे त्याची जी काही की आहे ती तुम्ही बाइंड करून घ्या ठीक आहे इथे जर का इथे हे आपण असं करणार आहोत जर तुम्हाला डिफिकल्ट होत असेल तर मी इथे तुम्हाला टाकून देतो पहिल्यांदा इंटरपोल्युशन करून घेऊया आपण अगोदर ठीक आहे इंटरपोल्युशन कंट्री डॉट त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती असं बाइंड करून घे लक्ष सर एक काय क्लोजिंग बेसिस नाही हा हा ठीक आहे एक असं करून घ्यायचं आता हा सध्या की बाईंड नंतर बघू आपण ऍज इट इज तर आता हा दिसतो का व्हॅल्यू दिसतात का तर ते आपण चेक करूया अगोदर म्हणजे बराचसा कोड चेंज आहे तर तुम्हाला डिफिकल्ट नको म्हणून लोड झाल्या झाल्या कंट्री का दिसणार कारण की लोड झाल्या झाल्या आपण कॉल केलेला आहे कशामध्ये कॉल केलेला आहे त्याला त्याला आपण कॉल केलेला आहे आणि एन जी सर आणि काय करायचं आपल्याला डॅश डॅश कॉन्फिग्रेशन कुठल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये आपल्याला रन करायचं ते डेव एन्व्हायरमेंट मध्ये का डेव एन्व्हायरमेंट मध्ये करायचंय कारण की मी जी ही यु आर एल घेतलेली आहे तुम्ही लक्षात घ्या या डेव टी एस मध्ये मी ही यु आर एल घेतलेली आहे ठीक आहे म्हणून आणि जर का मी हा जर घ्यायला जाईन तर इथे चुकीची एन्व्हायरमेंट म्हणजे यु आर एल चुकीची आहे म्हणून मी इथे डेव वर रन करत आहे एन्व्हायरमेंट वर काय देतो हा एर डेव इज नॉट कॉन्फिग्रेशन करायचं राहिलंय का महेंद्र डेव एन्व्हायरमेंट ला म्हणजे अँगुलर डॉट जेसन मध्ये वगैरे असं काही हो सर राहिलं का ठीक आहे काय करावं लागतं सांगा मला काय करावं लागतं एन्व्हायरमेंट सेट करण्यासाठी बिल्ड मध्ये यायचं बिल्ड मध्ये येऊन कॉन्फिग्रेशन मध्ये यायचं आणि इथे जे आहे हा जो ऑप्शन आहे याला याला मी कॉपी पेस्ट करतोय ना कॉपी पेस्ट करतो नाही पूर्ण ब्रॅकेट आहे का पण येलो ब्रॅकेट हा ठीक आहे चालेल का मी इथपर्यंतच करून घेतो ठीक आहे आणि त्याचा ब्रॅकेट जो आहे तो बंद करून घेतो आणि कॉमन देऊन घेतो बस एवढंच इनफ इथे करतो मी डेव ओके याला मी डेव करून घेतो आणि इथे माझं जे एन्व्हायरमेंट असेल ते डेवच आहे ना हो डेवच आहे त्याचं नाव ठीक आहे अजून कुठे चेंज करायचं असतं तर सर्व मध्ये चेंज करायचं असतं तर सर्व कुठे तुमचं इथे आहे बघा आणि काय चेंज करायचं असतं तर हे वाला ब्राउझर टार्गेट जे आहे ते चेंज करायचं असतं मी ते कॉपी करतो आणि याच्यावर जे आहे ते टाकून घेतो आणि इथे जे आहे ते डेव लिहितो आणि इथे सुद्धा एन्व्हायरमेंट जे आहे ते डेव करून घेतो ओके ठीक आहे नो इश्यू तर जाऊया टर्मिनल मध्ये न्यू टर्मिनल आणि एन जी सर्व अँड डॅश डॅश कॉन्फिग्रेशन रेशन डेव ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला सर्वची किंवा कॉन्फिग्रेशनची ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करायची गरज नसते ऑलरेडी तुम्ही सिनियरनी केलेली असते 
ऋषी राउटिंग गार्ड पण याच्यात घेऊया आपण आता सध्या तुम्हाला जम्बलिंग होऊ नये याच प्रोजेक्ट मध्ये राउटिंग गार्ड आपण कंटिन्यू करणार आहोत आता हा प्रोजेक्ट रन झालेला आहे सो लोड झाल्याच्या नंतर आपण इथे चेक करूया की तो कुठे डिस्प्ले होतोय ब्राउझरला आपल्याला रन करावं लागेल ब्राउझरला आपल्याला काय टाकावं लागतं लोकल होस्ट बरोबर तर आपण ब्राउझरला लोकल होस्ट टाकून घेऊया बघूया एकदा काय होत यु आर एल वगैरे लोड होते की नाही तर काय एरर वगैरे आहेत का इथे मी एकदा लॉग इन रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट येत नाही ना इथे साईन अप करू इथे महिंद्रा साईन अप आता कंट्रीच काय ग्रो झाला काय माहिती कन्सोल मध्ये रिस्पॉन्स हा काय म्हणतो ह्या काय रिस्पॉन्स दिला यांनी कंट्रीचा काय दिलाय सांगा मला इथे कंट्री आल्यात का सीएमडी बंद असेल ना बॅक एन्ड सर्व्हर बंद असेल बॅक एन्ड चा सर्व्हर मी चालू नाही केला असं त्याचं म्हणणं आहे तुम्हाला समजणार म्हणजे आपल्याला अॅक्युरेट आउटपुट नाही पाहिजे आपल्याला माहिती पाहिजे की कुठून काय फ्लो होतो काय खराब असेल काय बंद असेल आणि हे फक्त तुम्ही प्रॅक्टिस केल्याने होत ही ती गोष्ट नाहीये की बाबा कोणी निबंध लिहिला आणि आपणही तसंच लिहायचं आणि पास व्हायचं अजिबात नाही तुम्हाला कन्सेप्टच समजून घ्याव्या लागतील लक्षात ठेवा बरोबर महेंद्र कन्सेप्ट समजलं की सगळी लाईफ सोपी राहते आता याच्यामधला युजर मॅनेजमेंट हा असावा ज्याचा पोर्ट आता काय तो नाईन झिरो नाईन झिरो तुम्हाला हे बॅक एन्ड पण शिकायला मिळेल काही जणांना नोट जी एस ने शिकायला मिळेल काही जणांना जावा ने ज्यांचं जावा झालंय फॉर एक्झाम्पल महिंद्राचं जावा झालं तर त्याला स्क्रिन बुट शिकवलं जाईल बॅक एन्ड मध्ये ज्यांचं फक्त जावा स्क्रिप्ट आहे त्यांना नोट जी एस और डिपेंड आहे कंपनी मध्ये जर तुम्हाला रिक्वायर्ड असेल जावा तर जावा नोट जी एस रिक्वायर्ड असेल तर नोट जी एस सर्व स्टार्ट झाला का बघूया हो झालेला आहे सर्व आणि आपलं पेज जे आहे ते आपण एकदा क्लीन करून घेऊया आणि रिलोड करू काही देतोय का तो चेक करूया काय तुम्हाला दिसत आहे की कंट्री मध्ये तुम्हाला हे दिसत आहे का अरे बाकीच कुठे गेले ते बघू दे मला इथं क्लिक होत नाही याच्यावर हा आलं आता क्लिक झालं सांगा आता दिसत आहेत तुम्हाला कंट्रीज ओके म्हणजे आपण काय केलं तर ती जी लिस्ट आहे ती आपण फेच केलेली आहे आणि यु आर एल पण तुमची बेस यु आर एल हीच रीड झाली बरोबर म्हणजे तुम्ही एन्व्हायरमेंट आता वापरू शकता व्यवस्थित चला ठीक आहे तर कंट्रीजच झालेलं आहे आता वेळ आहे ती स्टेटची जे स्टेट आहेत राज्य त्यांचे आहे आता एक क्वेश्चन असा आहे की हा जो जेव्हा कंट्री आपण सिलेक्ट करणार तेव्हाच तो जो आहे स्टेट वाली एपीआय कॉल झाली पाहिजे बरोबर हो सर हा तर इथे मला सांगा आता कंट्री वाला कुठे केलं आपण इथे केलं बरोबर या एरिया मध्ये केलेलं ठीक आहे बरोबर तर आता जसं इथे सिलेक्शन होईल म्हणजे जे काही सिलेक्ट करू आपण त्याच्या हे जी सिलेक्ट टॅग आहे इथे आपण ना एक इव्हेंट लावून घ्यायचा इव्हेंट लावण्यासाठी पॅरेंथिस ओपन क्लोज आणि चेंज वाला लिहायचं आता ऑन चेंज आहे का नाही फक्त चेंज इव्हेंट आहे या चेंज इव्हेंट वर कोणतं फंक्शन कॉल करायचं कोणतं फंक्शन कॉल झालं पाहिजे कंट्री सिलेक्ट केल्यावर स्टेट स जे फंक्शन आहे ते कॉल झालं पाहिजे तर स्टेट जे आहे म्हणजे कंट्रीवर डिपेंड आहे आता स्टेट तर स्टेटसाठी काय नाव दिलेलं आहे गेट स्टेट बाय आय टी मी ते इथे कॉल करून घेतो बघा इथे कॉल करून घेतला मी पण याच्यामध्ये तुम्हाला आय पास करावा लागतो मग आय घेणार कसा तुम्ही 
तर आय डी जो सिलेक्ट झाला तोच आय डी घेणार आपण बरोबर आहे कीज घेणार आहोत पण ते कसं काय शक्य आहे ते कशा पद्धतीने घेऊ शकतो आपण तर ना इथे तुम्हाला लिहावं लागेल डॉलर इव्हेंट डॉट टार्गेट डॉट व्हॅल्यू व्हॅल्यू का कारण की तुम्हाला हे जे काही सिलेक्ट होणार त्याच व्हॅल्यू घ्यायची आहे त्याच्यामुळे आणि ही व्हॅल्यू तुम्ही बाइंड करा जेणेकरून डेटाबेस मधून आलेली व्हॅल्यू आता हार्ड कोडेड व्हॅल्यू ही जी आहे ती हार्ड कोडेड व्हॅल्यू आहे तर ही व्हॅल्यू काढून टाका आणि इथे जे तुमचं तुमचं जे काय व्हॅल्यू आहे जसं की कंट्री डॉट ही हे जे द्यायचंय ते देऊन द्यायचं आय बिलीव्ह की तुम्हाला डॉलर द्यावं लागेल वैल्यू है घेर वैल्यू कुछ को फंक्शन है गेस्ट स्टेट बाय जर का वन सिलेक्टेस तुम्हाला तिथे पण हा ड्रॉप डाऊन टू नाही घेणार म्हणून इथे मला करावंच लागेल ऋषी तुझ्या याच्यामध्ये दाखव मला काय आहे इथे व्हॅल्यूला बाइंड केलेलं मला सांगशील एकदा तुझं वर्जन टेन आहे ना हा सेम तुम्हाला जे काय कोडिंग आहे स्टेटच्या नंतर जे याचे आहे ते करून घ्यायचे ते मला इथे कॉल करून घ्या त्याला आय डी पाठवायचं आहे तर आय डी कसं आहे ना तर जे काही इव्हेंट अप्लाय होईल जसं चेंज इव्हेंट अप्लाय झाला तर त्याच्यामध्ये जे आहे टार्गेट म्हणजे जी काही व्हॅल्यू सिलेक्टेड केलेली आहे ते टार्गेट पण टार्गेट मध्ये की पण असू शकते आणि व्हॅल्यू पण असू शकते पण हे जे व्हॅल्यू आपण बाइंड केलेली आहे ती व्हॅल्यू जी आहे ती आली पाहिजे तर सिटीसाठी जो आहे त्याच पर्टिक्युलर स्टेटचा आय डी जो आहे बघा स्टेटचा आय डी आपण इथून घेतला स्टेट की ती आपण याच्यात पास करणार झालं त्याच्यानंतर सिटीज मध्ये डेटा जो आहे तो जो वेरिएबल आपण डिक्लेअर केलाय सिटीज मध्ये पण डेटा येऊन जाईल आता सिटीज कुठे आहे सगळ्यात वर केलेला आहे महिंद्राने तर तो जो डेटा आहे तो पण आपण करून घेऊया कुठे आहे सिटी महिंद्र वर आहे का अजून इथे हा हा जो ऑप्शन घेतलेला आहे तो ठीक आहे तर याला आपण ते बाइंड करून घ्यायचं तर इथे बाइंड करण्यासाठी काय लिहायचं आपल्याला इथे एन जी फॉर कारण की इथे सुद्धा आपल्याला मल्टिपल डेटा भेटलेला आहे एन जी फॉर आणि लेट सिटी ऑफ सिटीज नावाच्या वेरिएबल मध्ये डेटा आलेला आहे आणि याला आपल्याला काय करायचं इथे ई शेअर व्हॅल्यू ई व्हॅल्यू आणि याला बाइंड करून घेऊया असं आणि इथे दिला सिटी डॉट सिटी डॉट आय टी आणि इथे सिटी डॉट आय डी की की करायचं इथे की सर की आणि इथे आपल्याला काय करायचं सिटी डॉट व्हॅल्यू व्हॅल्यू ठीक आहे अजून याला स्टेटला पण चेक करून घ्या की आपण सिटी डॉट व्हॅल्यू आणि ते व्यवस्थित केलेलं आहे की नाही आता याने आता जर का व्यवस्थित म्हणजे असं ठीक आहे ना इथे एन जी फॉर जिथे घेतलेलं आहे एन जी फोर चे इथे आपल्याला कंपल्सरी ना की पाईप घ्यायचा आहे आपल्याला कंपल्सरी असा आणि हे करणं गरजेचं आहे असं ऑप्शन मध्ये पाहिजे वाटते नाही नाही इथे कुठे घ्या काय फरक हा का ओके 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 मी इथे घेतलाय का ऑप्शन मध्ये नाही घेतलाय का ओके बरोबर आहे ऑप्शन मध्येच पाहिजे इथे घ्या मल्टिपल ऑप्शन द्यायचे ना त्याच्यासाठी आता वर कुठे घेतला ते पण एकदा चेक करून घ्या वर पण आपण ऑप्शन मध्येच घेतलाय की नाही हे झालं तुमचं स्टेट कंट्रीच एकदा चेक करा कंट्रीच तर व्यवस्थित झालेलं इथे पण आपण लावलेलं व्यवस्थित की व्हॅल्यू घेतलेली आहे झालं ठीक आहे ओके तर एकदा आता हा रन तर झालेलाच असेल याला आपण एकदा कंट्री कुठे गेला तुझा हा आहे का स्टेट कुठे तुझा सगळ्यात खाली आहे का अरे इंडिया इंडियाच्या नंतर इथे कर्नाटका आलं ना स्टेट आला का 
यस सर स्टेट यायला आता सिटी बघू मैसूर ओके आला आता युएसए करू बरं युएसए ठीक आहे युएसए च्या नंतर आलं का युएसए चे स्टेट आले का हो सर हो आहे हो आणि इथे सिटी मध्ये हा 